comenzaron las clases y con ellas los gastos extras de la familia. Por eso Bancor tiene un préstamo personal para la vuelta al cole. Atención, empleados de la Administración Pública Provincial tienen un préstamo personal de hasta mil pesos para devolver en 18 cuotas de 213 pesos. Ese dinero estará disponible en Home Banking o en los cajeros automáticos. Consulta bases y condiciones en www.bancor.com.ar o llamando al 0810 222 6267. Con cinco centros de atención ambulatoria y 12 farmacias, estamos cerca tuyo. Y eso es más para vos. Hospital Privado. Te preguntaba recién antes del corte, esa sensación, ese pensamiento, ¿quiénes se te cruzaron cuando entraste al Mundial a dirigir, a dirigir tu primer partido? Bueno, a ver... ¿Tiemblan ¿Vos? las patas como los jugadores no, o no? No, 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 no te tiemblan las patas. Yo tengo 18 boca arriba, te imaginas que... El primero estaba ansioso, pero me temblaban las patas. Porque además vos cuando vas a dirigir un partido de semejante magnitud, tenés que tener el temple eh, y, y, y la personalidad necesaria para poder transmitir al que lo vas a dirigir una prestancia y solvencia que te dé la madurez para que el tipo acepte tu decisión. Es una cuestión también psicológica. En el Mundial, te imaginas cuando voy a dirigir Serbia a Ghana, estoy en Pretoria, porque a mí me tocó dirigir justo... Nosotros parábamos en Pretoria, los árbitros teníamos el búnker en, en, en Pretoria, y me tocó justo ahí en Pretoria. Entonces, además de ser el estadio local que nosotros teníamos, estaban todos mis compañeros, mis colegas, árbitros de, de diferentes países, porque iban a, iban a ver el partido. Era una tarde, eran las... Eh, 4 de la tarde de Pretoria, era la una de la tarde de acá, creo, o la, la una y media de la tarde de acá, cuatro y media de allá. Y realmente cuando entré en calor, yo estaba muy extendido, estaba muy contento. Eh, es más, eh, cuando estábamos en entrar en calor, en los, en los eh, en, eh, en el autotrol de, 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 del estadio, ponen la formación de los equipos, ¿verdad? y ponen al árbitro, y yo tenía, porque nosotros lo había firmado FIFA, una imagen que cuando decía que te presentaban a vos, te presentaba a vos como figura. Sí, te, te, yo venía caminando, tenía que presentarme así, decía Héctor Valda, hacia Argentina, realmente, y estaba haciendo entrar en calor, y le digo a mi asistente, mire, mire cómo llego yo ahora. Y todas esas cosas las fuimos disfrutando. Pero realmente cuando me voy a, con el, con, con, a salir, porque está el match commission de FIFA, que es el que maneja y da la orden de la entrada, me paré ahí, y mis dos asistentes, fueron a buscar a Serbia y a Ghana. Bueno, entonces yo quedé solito. solo. Y el cuarto era de Malasia. El negro estaba tan cagado, el negro. <risa> y era el cuarto. Era el cuarto. <risa> entonces, viste, lo miré él y estaba asustado. Y yo empecé a, a para no desconcentrarme, porque yo había hablado mucho con la yo, yo era un tipo que seguía, lograba la concentración en un partido de fútbol. A mí no me costaba ponerme Wattman, pensar, mirar los pajaritos. Yo, a mí me gustaban vestuarios muy alegres muy divertidos, y agarraba la concentración camino a la, a, la, a la cancha. Tenía una facilidad de concentración, que eso me hablaba mi psicólogo, que realmente eh, había aprendido a concentrarme muy rápido en un partido de fútbol. Y, y, y bueno, entonces, para no perder la concentración, empecé a cantar. Que viene y que va, que viene y que va, porque estaba solo y no tenía con quién dialogar. Entonces, eh, porque el, el marido estaba así, estaba... <risa> Encima, <risa> mi inglés era medio cordobesado, ¿viste? Eh, eh, entonces empecé a cantar y una cámara de Argentina lo tomó, que yo cantaba, que viene y que va, que viene y que va. Y bueno, y cuando salimos, que vino después, vino todo, yo estaba cantando, salimos, salimos con los, ambos equipos, voy a agarrar la pelota, sí. está la pelota está ahí, ahí en ese. Sí, la tengo en mi casa la pelota, porque vos te traes la pelota después, FIFA te la regala la pelota, eh, a ser no me la traje, yo me traje, yo dije cuatro partidos, claro. me traje otras dos, la la, se, la, se la regaló uno de mis asistentes. Eh, cuando yo agarro la pelota, yo tenía la particularidad de siempre besar la pelota, porque yo era un agradecido a la pelota. Yo, el legado que me dijeron mi viejo es ser agradecido a la vida. Y para mí la pelota es, es lo que me, me dio la posibilidad de ser alguien en la vida, de conocer el mundo y de poder vivir de ella. Entonces cuando yo besé la pelota, ahí se me pasaron muchísimas imágenes en la cabeza. ¿De quién te acordaste? De mi viejo. ¿Qué te dio tu viejo que lo usaste en la sodería, lo usaste en el arbitraje y lo vas a usar ahora en la política? Mi viejo me dejó el legado, de, como te dije, de, de ser una persona de valores muy claros, de, de tener siempre el agradecimiento, eh, la honestidad, eh, el trabajo, eh, el respeto. Eh, esos valores, agregados más a otras cosas que uno le fue poniendo, fue lo que dejaron mi viejo. 
Mi viejo falleció allá en el año 87. Se eh, no vio a Héctor Valdés. No, 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 no pudo, no pudo ver. Pero yo sé que me acompañó siempre del cielo. Yo siempre, y tengo la anécdota del primer partido en Serbia Gana. Yo el penal que cobro de Gana es por una intuición y no porque veo la mano. Es una cosa es difícil de explicarla, ¿eh? pero como un jugador al fútbol ¿eh? entiende, yo la cobro más por una intuición que por, por lo que vi. Que yo después en el relato que hago en el, en el, en, ante, mis, ante mis colegas, porque nosotros en FIFA al otro día teníamos el debriefing que explicábamos que habíamos cobrado para que todos se enteraran y para que FIFA dijese o nos dijera esto, eh, sí, esto, esto, esto no. no. Bueno, entonces cuando yo hablé de cómo había cobrado el penal, había, eh, le dije smell, olor, olor a mano cobré. Eso fue la ayuda de mi viejo. Pero estoy convencido. Es algo que, mira, se me pone la piel de gallina, porque estoy convencido que fue él el que me ayudó. Yo me volvía, ¿eh? Porque FIFA te dice, tome el primer partido, le damos el partido, ganes el segundo. Sí, sí. FIFA te dice así, es tajante, terrible, y te dice, eh, se comió un penal a su casa. ¿Eh? Yo dirigí cuatro. Yo dirigí cuatro Héctor, partidos eh, en el mundo. Qué, qué interesante lo que contás, pero. Eh... No, ten, viste, el, el tiempo en televisión es finito. Eh, la, la última pregunta es, todo este, este relato de vida, este haberle encontrado a cada etapa de tu vida con la bandera de la independencia y del sacrificio eh, en, todas las, en, en todas las etapas, te lleva hoy a involucrarte en un tema que hay que estar un poco loco. Porque meterse y... en política siendo honesto, hay que estar un poco loco. Y, pero, pero, este en, es el... en el habitaje también está loco para meterse. Eh, Yo digo pero... que no dista mucho entre la política y la vida. Haces un, un paralelismo. No te quepa duda. Vos me decís, eh, hay que estar loco. Bueno, el arbitraje también hay que estar loco. En la política también hay que estar loco. Sí, igual te van a putear más en la política que en el sí, arbitraje. Sí, pero no creo que 60.000 60, <risa> almas al unísono en una cancha de fútbol. A ver, eh, yo creo, me involucro, primero porque creo en el proyecto, porque me parece que Mauricio Macri es, el, es la alternativa que hoy la Argentina, para dar una mejor Argentina para, para mis hijos, para mi nieto, para mis sobrinos, para mis viejos, para mi vieja. Que tenga una tercera edad digna y no que esté pensando si, si llega a fin de mes para comprar el remedio. Entonces, me parece que esa es la alternativa, ese es el proyecto. Y yo, a ver, yo hago, un, como te decía, un paralelismo con la política y digo, yo siempre tuve sentido de justicia. Sí, Porque fuiste nunca, un repartidor de justicia. Yo nunca solayé las reglas. Yo nunca solayé las reglas. Entonces, seguramente, y ojalá Dios quiera, yo pueda estar en el Congreso, yo no voy a solayar las reglas. Yo voy a ser un tipo que voy a administrar leyes y reglas. Porque voy a estar en un poder legislativo. Siempre tuve compromiso. Compromiso de crecer, compromiso de, de trabajar, compromiso de, 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 de cada día mejorar. Entonces, yo quiero este compromiso, lo quiero para los cordobeses. Quiero involucrarme con la gente. Quiero, quiero eh, esa vocación que a mí se me despertó cuando trabajaba en Cancillería, quiero trabajar para, para el compromiso este de darle lo mejor que pueda a mi provincia, a mi Córdoba querida, a mi Córdoba que, que siempre añoraba cuando yo estaba en el exterior. Después la convicción, es la convicción que todos tenemos, de, de, de seguir adelante, la convicción en este caso del proyecto que yo quiero que me por aquí, y después, bueno, escuchar, ser humilde para escuchar, porque el, el escuchar sirve para crecer. Yo digo que el diálogo es importantísimo en todo, en todo orden en la vida. El diálogo, el disenso te hace crecer, te hace tener la posibilidad de, 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 de aumentar tu nivel de conocimiento. El trabajo en equipo, yo trabajé todo mi vida en equipo, porque mi dos asistente, el cuarto árbitro malayo que te estaba asustado, yo le tenía que decir, eh, very good, eh, Tommy, very good, oh yes, yes, me decía. Eh, bueno, entonces, eh, todo eso es un trabajo en equipo, todo eso es un trabajo en equipo, que uno también era líder para manejar ese trabajo en equipo para llegar a la mejor toma de decisiones. Bueno, la política es exactamente lo mismo. Yo no voy a cambiar. Ahora, el que piense que yo voy a cambiar, eso es mentira, yo no voy a cambiar. Yo estoy viviendo en Sassi Puede. A mí me vas a poder encontrar Sassi Puede o en el bar de Río Ceballos. ¿Mm? Yo vengo a exponer mucho, porque yo, como dijiste vos, vos me presentaste como un prestigioso ex árbitro de fútbol. Bueno, yo tengo ese prestigio. O sea, vas a tirar sobre la mesa este, todos estos años de sacrificio no para seguir continuando. No, no, tirarlo ah, no. en el sentido de exponerlo. De laburarlo, claro, yo expongo. Eh, vos te pensás que hacer una hay que ser de... tonto para poner esto, ¿para, para qué? Para, pero yo voy a hacer porque quiero laburar, porque quiero lo mejor. Además, esto, esos son los valores que yo siempre traje y los sigo sosteniendo y lo voy a sostener. ¿Mm? Bueno, la verdad, 
no tenía este, el placer de, de conocerte más allá de haberte puteado alguna vez, no, sí, como no. hincha de River. Eh, mi, mi hija este, también es hincha de River. Así que imagínate. <risa> mi hija también es hincha de River, <risa> así que me ha puteado. <risa> eh, pero la verdad que qué linda, qué linda historia de vida y qué, qué lindo tener gente que, que pueda este, mirar este, de frente diciendo esto es lo que hice a lo largo de la vida, empecé el sodero, terminé como diputado y además dirigí 18 de River Boca. Realmente dirigí, un placer. Sí, dirigí eh. todos los clásicos del fútbol argentino. Soy el único que dirigió todos los clásicos de fútbol argentino. Ajá. Todos. Y bueno, ojalá te vaya muy bien en la política y sinceramente Héctor, te agradezco eh, no solo el, el pasaje en el mostrador, sino que seguramente este año las empresas nos podrán ver trabajar juntos con el fútbol este que estamos lanzando. Muchas ojalá, gracias. Ojalá. ¿eh? Gracias, gracias a vos. Gracias por, por la invitación y porque el momento, bueno, pasó un, una noche agradable y como dijiste vos, uno va a tratar de hacer lo mejor posible, siempre lo he hecho, así que no, no tengo por qué cambiar.